nacionalistička propaganda, zagovarala i opravdavala prisilu i nasilje Srba protiv nesrba. Taj posljednji dio vaše radne hipoteze sugerirao bi da ste vi se bavili učincima govora doktora Šešelja. Jeste li to doista učinili? Svijedok, dopustite da vam objasnim što sam radio. Što se tiče učinka propagandnog diskursa, sve ono o čemu ja govorim o porukama prijetnje i slično, sve to proizlazi iz eksperimenata, sociološko-psiholoških eksperimenata od kojih su mnogi provedeni na usvojučilištu Yale. Dakle, vi uvijek imate kontrolnu grupu i eksperimentalnu grupu koja dobiva drugačije poruke. I onda se uspoređuje situacija prije i poslije, dakle što ljudi vjeruju, kakve sentimente imaju i tako dalje. Dakle, vi takav eksperimentalni posao ne možete učiniti u datoj situaciji. Dakle, postoje drugi načini koji nisu jednako tako dobri, ali postoje kako bi se zamjerenje učinka propagande. Najvažniji mediji je televizija. Jedan od problema za mjerenje učinka televizije je da je vrlo teško tvrditi u današnje vrijeme, odnosno pronaći dio populaciji koji nije izložen televiziji. Dakle, televizijska publika postoji posvoda, velika većina ljudi gleda televiziju u svakoj zemlji. Dakle, ono što sam pokušao učiniti je da pronađem mjeru toga što je učinak, a to je glas učinak datno je izborima. I zbog toga sam se pozvao na dvije situacije u kojima je doktor Šešelj imao pristup komunikacijskim medijima prije izbora i to sam usporedio sa situacijom odmah poslije zbog kada zbog svojeg rivalstva sa Miloševićevim režimom on nije imao takav pristup ili još i više je zapravo bio negativno prikazivan u komunikacijskim medijima dakle prvenstveno na televiziji pronašao sam dva takva primjera i potom usporedio glasove koje je dobio kada je držao svoje govore u srpskim medijima i usporedio ih s brojem glasova kada nije imao takvu mogućnost ili je ta mogućnost bila znatno ograničenija. U jednoj situaciji imali smo izbore koji su bili udaljeni jedno drugi samo nekoliko mjeseci, a u drugoj situaciji samo tri tjedna. I kada se promatraju ti brojevi i ishodi izbora na temelju Goltijevog izvora, ocijenio sam da nemogućnost pristupa medijima ili negativno njegovo prikazivanje u medijima je dovoljno do toga da je on, odnosno njegova stranka, izgubio 20 do 40 posto glasova na koje je računao, a koje je dobivao kada je imao pristupa televiziji. Za mene to je prilično dobra mjera za učinak. Dakle, reći o političkom učinku i 
Dr. Šenšelj u velikoj mjeri nije mijenjao niti svoje stavove, niti mišljenja, niti politiku. Dakle, on je u tom razdoblju imao jedan prilično konstantni politički diskurs. Sudac. Dakle, u svojoj studiji vi ste uspjeli pokazati da su govori optuženog imali učinka na ljude koji su vršili svoja demokratska prava. Odgovor da, sudac. Pa meni se čini da se to znatno razlikuje od onoga što stoji u vašoj radnoj hipotezi, a vi ste željeli pokazati na koji način je Šešeljeva nacionalistička propaganda zagovarala i opravdavala prisilu i nasilje protiv nesrba. To su dvije različite stvari. Pa, kao što sam ja pokazao u analizi i sadržaja njegovog diskursa, riječ je o prilično nasilničkom nacionalističkom diskursu koji se zalaža za veliku Srbiju i ekspanzionizam, uključujući i oruženi suko protiv susjednih država. To je nešto za što se on zalagao predsjedavajući sorac. Da, gospodine, ali u stvarnosti mediji su ti koji utječu na rezultate kada kandidati imaju pristupa medijima. Rezultati su u vrlo bliskoj vezi s medijima. To je ono što vi želite reći, ako sam vas dobro shvatio. Svijedak, pa ne u potpunosti. Kada on ne u potpunosti kada on nema pristupa medijima, dakle nema pristupa televiziji ili radiju, on naravno još uvijek može koristiti stranačke novine, političke mitinge, govore koje drži u Skupštini i tako dalje. I po mojoj procjeni, o čemu govorim u svojom izvještaju, to za rezultat ima oko 600.000 glasova za njegovu stranku na koje može računati. Ali kada ima pristup televizije gdje njegova poruka nije usmjerena samo na čitatelje novine radikalne stranke, i na ljude koji idu na njegove mitinge, dakle, kada ta poruka nije usmjerena samo na ljude koji ga podržavaju, onda se ta brojka sa 600 tisuća penje na gotovo milijun ljudi. Sudac, pa shvatio sam što ste željeli reći. Po vašoj teoriji, što zapravo znači slobodna odluka? Slobodna odluka da se odlučuje. Da li na građanina u potpunosti utječu mediji, ono što sluša i što čita, da li znači da čovjek više uopće ne može slobodno odlučivati? Dakle, ljudi odlučuju o to, donose svoje odluke isključivo u vezi sa tijem što čuju na medijima. Što vi zapravo želite reći? Svjedok. Pa o ovom pitanju ja zapravo govorim kada pišem o dva različita okvira koji postoje među populacijom u vezi s njihovim shvaćanjem odnosa između Srba i ne Srba. Do trenutka kada je taj sukop postao oružani sukop ili do izbora 1990. kada je nacionalistička propaganda doista postala raširena među političarima u zemlji. Ljudi u Jugoslavi, ako izuzmemo Kosovo, i ovdje citiram istraživanja, velika istraživanja koja su se radila u to vrijeme u Jugoslavi, iz njih slijedi da je većina ljudi vjerovala kako odnosi između različitih skupi 
skupina u njihovom osobnom životu, u susjedstvima, u njihovom radnom okruženju, su dobre i zadovoljavajući. Dakle, to su bile početna vjerovanja. A onda se uspostavlja taj krizni diskurs koji se temeljio na stvarnosti, dakle na stvarnosti drugog svjetskog rata, prvog svjetskog rata, balkanskih ratova i u tom diskursu ljudi su uplašeni, zastrašeni, viktimizirani i na taj način interpretiraju političke događaje u tom okviru. Predsjedavajući se odaća, ja bih ovo završio jednim primjerom, jer inače možemo beskonačno debatirati. Ona video snimka na kojoj smo vidjeli mladu ženu koja čini se ide u borbu. Ta mlada žena, s obzirom na njezino obrazovanje, na sve ono što je do tada naučila, ona je dakle čula da je 700 tisuća Srba ili milijun Srba ubijeno u drugom svjetskom ratu. Dakle, ona se oslanja na te brojke. Ona ide u borbu, čini se, da bi spriječila da se to ponovi. U njezinom osobnom mišljenju na koji način djeluje diskurs nekog političara, na primjer gospodina Šešelja, na koji način to utječe na njezino osobno razmišljenje, svjedok. Ja mislim da se to u velikoj mjeri temelji na onome što ona čuje u medijima gdje javni diskurs postoje ono što govore političari. U školama koja je pohađala nije se govorilo o 500 tisuća žrtava. Sav taj povijesni materijal, o njemu se nije mnogo raspravljalo, on je bio potisnut u Titovo vrijeme i on je izbio na površinu u velikoj mjeri nakon izbora 1990. i ta mlada žena kao i drugi ljudi o tome su čuli tada, oni su zato čuli kroz taj ekstremistički politički diskurs koji se pojavio osobito prilikom izbora 1990. i kasnije. Sudac, no to je vaše uvjerenje. Vi to ne možete dokazati. To je vaš zaključak, vaš osobni zaključak. Svjedok, oprostite. Ja također citiram i nekoliko primjera razgovora koje su novinari obavili s različitim Srbima i ne Srbima o tome zašto rade to što rade. I osobito u jednom primjeru kojeg ovdje navodim, a mogao sam navesti mnoge druge, Riječ je o ženi, srpkini, koja je izbjeglica sa svojom obitelji, izbjeglica iz nekog mjesta koje je kasnije ušlo u Republiku Srpsku. Ona je otišla iz svojeg sela da bi otišla u jedno drugo mjesto gdje su Srbi bili u većini. I novinar je pita, zašto ste otišli? A ona kaže, zato što sam čula na televiziji da će muslim Mani ubiti sve muškarce Srbe, a sve žene postat će seksualne ropkinje muslimana u haramima kako bi rađale muslimansku djecu. I ona dakle govori i dalje o tome što je bilo prikazano na televiziji i što je dio tog ksenofobičnog diskursa. I onda je novinar pita, ali što s vašim susjedima, muslimanima? A ona kaže, pa oni su dobri ljudi, ja sam s njima živjela. 
fashion all my life. Prijateljstvo, cijeli svoj život. It's not my neighbors that Ali ja se ne bojim svojih susjeda, nego tih muslimana o kojima oni govore na televiziji. I to vam vrlo jasno pokazu. Ja imam i drugih primjera za učinak takvog diskursa.